que bora, que bora, que bora iniciar o vídeo zão, piazinho. Olha ali, piazada, descendo aqui a Serra do 90. Primeira vez descendo carregado com aproximadamente 53 toneladas. 54, pera, passa de 50, 54 nos quebradinhos de carga, tá dando 33 e 700. E olha como segura o freio motor de Iveco, piazada. Olha que marcha, estamos tá descendo. Vamos ver. Nona. Olha lá, de nona marcha. Olha como freia. Olha os pés. Não estou usando os pés, não. Mano. Olha lá. Ó. Segura mesmo, Piazão. O trem é bruto, cara. Pensa num freio bruto, freio a motor. Gostei. Bora pro vídeo, Bastiãozinho. Bora. Bora pro vídeo. Já dá o um likezão. Já se inscreve se não for inscrito. E vamos que vamos. É povo, ó, escutou bem na hora. Ele liga uma ventoinha, piazada. Deixa eu voltar um pouquinho. Ele liga uma ventoinha, cara, e fica esse barulho bem louco, ó. E aqui, ó, a faixa amarela ali, ó, vocês estão vendo no contagiro já é para freio a motor, rapaziada. A eficiência do freio a motor é dentro dessa faixa amarela ali, ó. Aí, se começar aí muito, você dá um toquezinho no freio, mas ó, ele segura muito bem, cara. Gostei do freio motor de Iveco, hein? Você tá doido. Segura, segura mesmo, hein? E aqui a média geral, vamos mostrar aí pra vocês, rapaziada. Claro, aqui não tá gastando nada, porque descendo ele não gasta, né? O Arla praticamente não gastou, gastou quase nada. Pressão de ar, pressão do motor ali, da... Ó a média geral da viagem. 2.9. 2.9 entre lá e voltar vazio, rapaziada. Deixa eu soltar um pouquinho ele aqui. No final desse túnel aqui não é bota pra frear de novo. Ó, ó como embala, piazada. Tu é doido. Se as muriçoquinhas já vão meio que parando aqui, ó. <risos> Deixa eu fazer um teste aqui, ó. A marcha, reduzindo a marcha é pra baixo aqui. Ó. Ah, ele reduziu sem eu precisar. Ó, reduziu sem eu precisar. Eu ia fazer um teste, ele já reduziu. E aqui é o último túnel, piazada. Depois desse túnel, só tem que cuidar que tem um radarzinho lá no final dele. Passou o túnel lá. Vamos largar. Ele vai ter uma curva para direita, uma subidinha, curva para esquerda. Uma curva ali pro pessoal vive tombando ali. E já era, rapaziada. Mas gostei bastante, ó. Quase não utilizei freio para descer a serra. Isso que a gente tá muito pesado. Eu até vou parar no posto depois para regular esses freios, que eu não sei como tá os freios dessa carreta. É, a princípio, não sei se é normal, né? Por causa do peso. Ontem tava bom. Hoje, por causa do peso, tá... Já tá meio que ruimzinho. Então, não sei se tá desregulado. Pode ser regulagem de freio, né? Já trouxe minha caixa de ferramentas também, né, rapaziada? Tá aqui no caminhão. Já para esse fim. Pra caso precise, para, regula o freio, tudo certo, né? Aqui, ó. Curvinha pra direita, mais uma pra esquerda. Vai ter um Szinho ali embaixo. Na verdade é assim, Bastiãozinho. Já estamos uniformizado, ó. Ganhei até o uniforme. Eu fiz, você tá louco. Capa 10 lá falou: sabonetinho misterioso pra você tomar um banho. Um creminho pra você passar e não pegar a insolação. Deu até protetor solar. Deu uma bolsinha. Pensa, não tem arrumado, rapaz. Encheu o tanque do caminhão. Falou: vai, 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 vai. Pressão, menino, pressão. Bota as marchas, bota as marchas. Bora faturar. E assim, rapaziada, deu tudo certo, graças a Deus, né? A gente tá trabalhando junto com eles aí, tem a estrada, a gente já conhece há muitos anos, né, cara? A gente já faz essa rota e, ah, eu faço essa rota que é mais de 15 anos, né, cara? Então, eu tenho uma coisa que eu decoro, é a estrada. Eu não decoro o nome, não decoro as coisas, mas a estrada, as curvas, é um negócio que eu decoro. Eu sei certinho, eu sabia, decoro tudinho as curvas. Curitiba até Belo Horizonte, sabia quantos litros eu gastava de um posto até no outro era tudo muito decorado, né? muitos anos fazendo, né rapaziada, agora a vida da gente tá mais corrida, você começa a desfocar um pouco, a tirar a ideia de estrada começa a focar em outras coisas, né começa a ter uma visão mais empresarial, né, mais ampla das coisas né? você já não se apega tanto com detalhes, né, principalmente com os caminhões, você se apega já em faturamento é outra vibe outra pegada, né, piazada você apega ao retorno de investimento, você vai se apegando a outras coisas. 
e assim ó, uma coisa que eu fiquei bem apreensivo é, é só nas manobras mesmo, cara. Manobra com a carreta, encostar, tirar, pegar e fazer. Que que nem regulagem de freio é a mesma coisa. As carretas, né? A única coisa que eu tô querendo ver como é que faz, se eu travo as rodas com algum calço, solto estacionário para regular os freios traseiros da carreta, acho que eu vou ter que fazer isso aí. Porque os truques nossos é tudo regulagem automática. E quando eu tinha que regular, era o Atego e o Mercedinho, era tudo na chave. Mas daí eu deixava a marcha engatada. Que nem esses aqui que é automático. Eu não sei como é que faz. Você tem que calçar. É, até os nossos automáticos, regulagem automática, tem um pininho. Você puxa pro lado, você consegue regular. Provável que dessa carreta aqui deve ser aqueles de que você volta... 40 minutos, mas daí tem que estar o freio solto, né? Tem que estar com ar no sistema pra mola esticar a cuíca, né? Mas é isso, rapaziada. Eu só fiquei com receio mesmo de viajar por causa das manobras, né? De chegar no lugar, ser ruim de ir, ter que voltar. É, que nem eu fui trocar a nota lá, tinha um lugarzinho assim meio ruim e a, e a Vanderleia é um pouco pior de manobrar também, né? Porque os eixos é despassado. Ela come bastante... A, a faixa come mais do que o nove eixo que eu fui lá pro Rio Grande do Sul, rapaziada. Aquele nove eixo obedece mais que essa Vanderleia. É, porque o último eixo dela é, uma, é muito longo, rapaziada. Ele é muito lá pra trás, lá. Daí você entra nas, nos lugares, ele vai bem perandinho. Mas ainda não raspei nada de pneu, nada, tá bem? Cuidando do dique, né, Bastiãozinho? Cuidando porque não posso dar PT, né? Não pode dar Belzinho na carreta. Se nós descarregar lá amanhã, já tem outra viagem. Eu já falei pra ele: bota pra trabalhar, meu filho. Bota pra trabalhar que é só 15 dias. <risos> Suga o bastião que é por pouco tempo, meu filho. E daí nesse pouco tempo a gente vai aprendendo bastante coisa aqui, né, rapaziada? Quero ver se é, a gente consegue extrair o máximo de conhecimento esses dias, né, cara? Conversando com tudo o pessoal ali. Que conhecimento nós leva pra vida, né, meu filho? E é isso. Basicamente, um cavalo basicamente é a mesma coisa que um truque, mesma coisa para descer serra, freio motor, regulagem de freio. Você tem que cuidar de um óleo, é, ver nível de óleo, ver nível de água, ver se não tá esquentando. Ele aqui eu até me assustei porque ele não tinha feito isso. A hora que ele chega 90 e pouquinho ali, ele liga uma ventoinha, quase matou eu do coração a primeira vez que, que ligou, cara. Tava descendo uma serra lá, ligou essa ventoinha e falei: Misericórdia, o que, que aconteceu? Mas daí, pelo barulho, você vê que é uma ventoinha que ela liga e desliga, né? Acho que ela auxilia a refrigeração, né? Do caminhão. Mas no mais, cara, o que muda da carreta pro, carro, pro, tru, pro truque é o tamanho, né? E a, e a manobra, né? No princípio, a manobra que pra trás é diferente, né? Eu confesso pra vocês que ontem eu fui parar no posto pra dormir e já me bati um pouco, né? Já achei uma vaguinha mais fácil pra encostar. Agora eu sei por que, que os carreteiros param longe e ficam tirando sarro dos muriçoqueiros que o muriçoqueiro para na porta do restaurante. O muriçoqueiro para na porta do restaurante porque ele não vai ter rosco. Qualquer cantinho cabe ele. Já a carreta, o cara tem que ter um espaço maior para manobrar. Tem que ter um, um, uma visão é, lateral, ocupa mais espaço. Se os carreteiros não deixam na... na, na, na boca do gol do restaurante porque eu porque não dá mesmo porque senão eu deixava <risos> mas é isso rapaziada fazer da vida aqui é, voltando de viagem né cara nossa primeira viagem remunerada né eu fiz viagens lá para o Grande do Sul não remunerada mas é isso rapaziada agora eu tô fazer da vida aqui iniciou uma nova fase é, quem sabe no futuro a gente não começa a fazer novas contas novos cálculos Recalcular a rota, né? O que é muito importante, assim, para todo mundo, né? A gente nunca pode parar de querer é, perder a ambição, né? Uma coisa é ser ganancioso, outra coisa é ter ambição, né? É, então a gente não pode confundir isso, né, cara? A gente tem que continuar crescendo, mas também crescendo com qualidade de vida, é, fazendo com que pessoas ao redor de nós também cresçam, né? E, assim, é, se eu conseguir um serviço bom e conseguir remunerar. É, ter um, um, um valor bacana Extrair um valor bacana do que eu ganho Muito provável que o motorista Que vai trabalhar aqui também vai ter um valor Bacana é, Vai querer ficar comigo mais tempo Então assim, fica bom para todo mundo né cara A gente vê muita rotatividade do motorista Mas não, muitas vezes Não é porque o motorista é ruim É porque não, não, não ganha cara 
Mas às vezes não é porque o patrão também é ruim e não quer pagar, cara. Às vezes o patrão tem um serviço que não é bom, cara. Então assim, tem várias questões. Às vezes o cara não consegue pagar. Tem uma dívida muito alta no caminhão, não consegue pagar. Aí é, contrata alguém imaginando que o caminhão vai ser uma coisa, um aventureiro, por exemplo. Aí não é tudo aquilo que ele espera. Aí ele já não pode pagar o que ele prometeu pro cara. Aí o cara mete o pé pega um novato ou entra alguém que, que ninguém quer, porque tem aqueles motoristas que não param em lugar nenhum e tem os motoristas que, que as empresas é, pagam mais teve um motorista que eu tava conversando que ele chegou lá pra mim e falou Mitch, eu venho trabalhar com você, então, tal, tal e ele, quando ele foi falar com o patrão dele o patrão dele pegou e falou, não cara eu cubro a oferta, eu te pago mais, por quê? provável que deve ser um bom motorista então se ele é um bom motorista o cara faz questão de ter uma margem de lucro menor para manter o motorista, porque o motorista bom é o que vai dar resultado para a empresa dele, cara. Ninguém é feito sozinho, né, rapaziada? É tanto eu com os meninos que trabalham comigo, tanto o Andinho com os colaboradores dele. Ele tem funcionários, ele tem funcionário interno, ele tem motorista, ele tem agregado. Então a pessoa só cresce porque ele cresce em comunidade, né? Todo mundo tá crescendo, crescendo junto. E é assim que funciona, rapaziada. Em tudo é muito mais fácil você crescer. É, em junção de mais pessoas Que você cresce muito mais rápido Do que sozinho Então assim, fico muito feliz pela oportunidade E se Deus quiser No futuro a gente vai Recalcular a rota, analisar O que compensa mais, o que dá menos trabalho Muita gente, eu vi também Falar nos comentários pra mim Ah Mitch, por que, que você não pega um cider Compra um cider O cider é melhor, não sei o que, não sei o que Cider é melhor baseado em que? Baseado no que? Que, que você está se baseando, você não sabe do meu serviço então assim cara é... muita gente às vezes vem falar assim as coisas porque houve, ah o fulano fez um vídeo lá no canal dele, falou que está faturando bem grade baixa falou que está faturando bem outsider, que a caçamba é o melhor que o baú é o melhor, cara cada um tem uma realidade, cada um tem um serviço cada um tem uma visão do que é bom e o que é bom ruim talvez o que é bom para mim é ruim para você talvez o que é ruim para você é bom para mim e a vida é assim, rapaziada Então assim, há momentos e há momentos Eu até então nunca tinha comprado Cider E quando surgiu a possibilidade de eu comprar Cider Comecei a estudar, fazer conta, pesquisar é, Estudar é, PVP, para quem não sabe É o preço que você paga versus o valor patrimonial Quanto tempo que ele vai te retornar o dinheiro investido Existe um cálculo sobre isso Então tem todas as questões de conta em valor... É, você vai ter que aplicar envolvido Então tudo você tem que fazer muita conta Rapaziada, antes de fazer as coisas E cada um tem um jeito de estudar Tem gente que compra um caminhão Ah, se sobrar 5 mil, tá bom Tem gente que compra um caminhão e fala Não, o caminhão tem que pagar parcela, motorista e tal Cada um é cada um Mas é isso, Bastiãozinho Só entrando aqui, mostrando um pouquinho pra vocês Aí, ó, e os toquinhos Às vezes eu não gosto de toco, mas tem gente que gosta Aí, ó, estão comprando bastante, ó e a 70 por hora, pelo jeito Mas é isso, fechou, piazada? Seguimos nós aqui Média Tá em 2.9 Deixa eu ver se vocês conseguem ver Deixa eu dar um zoomzinho aqui 2.9 no geral E tá bom, a princípio falaram que o Iveca era bíbado, que não sei o que Não sei o que, no fim tá dando 